Alors, ici, donc on a réveillé euh, suffisamment de monde, hein, on le voit. Là, on a réveillé euh, presque 150 ouvriers supplémentaires. Donc on va commencer à les dispatcher là où il faut. Euh, on va déjà en envoyer euh, 50 dans le secteur 1. Secteur 1. Ouvrier. Seulement les travailleurs. Voilà, on a envoyé 50 ici. Voilà. Ici, il va nous manquer beaucoup, beaucoup de monde. Donc quasi 100 personnes ici, c'est affolant. Donc on va déjà en envoyer 50 dans le groupe 2. Et on va en renvoyer 40 dans le groupe 3. Hum. Ouais, c'est ça. On va en renvoyer 40 dans le groupe 3. Voilà. Donc là, au moins, on a déjà mieux dispatché la main d'œuvre. Ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on a lancé la construction de deux maisons. On va euh... donc l'alliage. L'alliage est ici. On va continuer à construire le secteur 1. Parce que évidemment, il va nous manquer des habitations. Mais je pense qu'on va devoir continuer à réveiller les gens. Voilà, donc là on construit des habitats. Donc du coup forcément on a moins euh, besoin de moins d'habitations ici. On... Ici il va falloir régler après, mais de toute façon ici il y a le fameux euh, gigantesque bâtiment ici hein, qui vient, il y a ça qui vient ici. Et on pourra finir la zone par après. Euh, ici c'est terminé. Je pense que là ils sont en optimal. Hein. Euh... Ça marche quand même plutôt bien. Hein, le fait qu'on réveille que les ouvriers. En fin de compte. Euh, si on a bien euh, dispatché partout. On devrait être euh, suffisant. Là ils sont optimal. Hein. Ici. Euh... Il leur manque encore 65 personnes. Et là, il va leur manquer encore du monde aussi. Mais bon, euh, d'un autre côté, on est tranquille. quoi. On va essayer peut-être de renvoyer des colons qu'il faudra par ici. Ici, on a pas mal de colons, mais il faut qu'on continue nos recherches. Il hein. faut qu'on finisse ce secteur et qu'on s'en aille. Hein. Sinon, on n'y arrivera jamais. Euh, où est-ce que tu es, toi Ici. Donc là, c'était l'équipage. Nous sommes à bord... Euh... De la baie d'amarrage, elle est immense et de nombreux débris semblent être agglomérés au fond de cette dernière. Des vaisseaux de membres d'équipage, des capsules de survie endommagées, le tout forme un amalgame gelé. Ok. Donc, inspecter la zone de communication. Euh, toi, tu vas aller sur la planète ici. Euh, ici, il faut faire quoi Ah oui, une étude. Attends. Ah, mais je suis pas. pas fun hein. oh là là, il faut d'abord directement faire une étude ici euh, on va avoir un problème de poutre hein, de nouveau donc on va essayer de se retrouver du fer vite 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 essayer du fer carbone c'est bon Allez, on va pouvoir aller chercher du fer là. Ici, on va relancer. Donc la bouffe, bah, elle est à fond hein, pour l'instant. Mais j'essaye de voir euh, pourquoi ça suit pas en fait. 
nourriture. Essayer de comprendre pourquoi ça suit pas malgré tout ce qu'on a mis. Ici on a remis des drones. Alors ici on n'en a pas, c'est logique, mais ici on a des drones aussi. Là on a aussi une station de drones. Là aussi. Donc dans les quatre grandes zones, on a des drones. Et pourtant, pourtant, ça ne suit pas. Là on voit bien. Côté productivité de bouffe, on n'a aucun problème. Je crois. Il me fait douter maintenant. On est plein. Pourquoi est-ce qu'on en a 100 ici, 66 de stock là, plus tout ce qu'on a en stock là Donc oui, on est largement au-dessus. C'est une histoire de distribution. Est-ce qu'il y aurait une recherche que je n'ai pas, pas mis en place ou... Est-ce que les drones doivent aller plus vite Encore. Capacité de drone 7. Un drone a une capacité de stockage augmentée de 40%. Allez alors. Peut-être que ce sera encore mieux. Je pense qu'il faut vraiment développer les drones. Dans cette configuration. Parce que là, c'est un peu compliqué. Là, il reste à peu près à combien 644 caissons. Il y en a encore qui arrivent. Hein. Alors, combien est-ce qu'il y a de caissons encore en attente là Il n'y en a plus de 15. Ok. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est... Donc la glace, elle arrive, toujours par le même ici. Foreuse, ici c'est bon. Là, il n'y a plus rien à foirer. Hein. Ah si. Au niveau du fer qui est à forer ici. Euh, hop. Là, on récupère les points de recherche. Il faudra envoyer des poutres ici. Euh, ça m'ennuie un peu qu'il faut renvoyer des poutres là-bas, quoi. Pour faire leur truc de recherche. Mais bon, ça va, les poutres, il y en a assez. Euh, allez, allons-y. Euh, ils sont dans quel secteur, les poutres Les poutres sont dans le secteur 1, je crois. Dans le secteur 1, ok. On va venir ici. Euh, mettre en place une infrastructure d'analyse avancée. Et dans le secteur 1, donc on va te choisir. Euh... On va te choisir ça. Voilà. Ça, il va amener les ressources là-bas. Et ici. Alors, la salle de communication est un théâtre d'atrocités. Des morceaux de corps gelés flottant dans, le... dans un spectacle désolé. L'équipe de... du Morus a découvert que les Monkey avait mis en place. Euh... Dans la bataille, un mode de communication non informatisé. Les quelques rapports qui ont pu être trouvés dans le poste d'informatique euh, ont pas été découpés, oh, a été découpé au laser, indiqué que les communications avec les appareils entrant et sortant euh, des docks ont été euh, falsifiées. D'accord. Donc ils ont eu beau faire ça. Euh, euh, Provoquer la détonation du missile, désarmer le missile, ramener le missile. L'équipe tentera de dé désencastrer délicatement le missile de la paroi. Avec précaution, désamorcer le missile. Euh... Wouah Allez, essayons de ramener le missile, on verra bien. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Je ne vois pas de, de transporteur partir là-bas. Ça m'inquiète un peu, là, cette histoire. Euh... Il ne va pas là-bas avec ses poutres. Technologie, donc les drones ont été encore améliorés. Ok. Donc, ça c'est fait. Ici, on peut. La quantité a été améliorée. On va sortir ça. Augmenter encore des drones. On verra bien. Hein. 
Donc là, normalement, ils sont en mesure de transporter plus de drones encore. Là, c'est plein, c'est très, très bien. C'est tout ce qu'on veut, que ce soit plein. Les ouvriers ici sont surmenés. Hein. C'est atroce. Là, on a 60 personnes ici, c'est... Ah. Attendez, 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 attendez. Est-ce qu'on peut pas... Après, il va falloir réduire le nombre de personnel. Hein. 60 ici, quoi. 30 là, hein. Tonne que... Il y a un petit problème. Là, ça fait 15, donc c'est bon. Euh... Ici, ça reprend tout doucement le, le dessus. La coque, elle est réparée. Là, on réveille plus personne pour l'instant. C'est très bien. Mais il nous faut euh, des batteries pour avoir les 6 zones. Hein. Parce que là, on n'a pas les 6 zones. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça repose. Ici, on va installer l'une ou l'autre batterie. Là, on va installer deux batteries. Totalement euh, improvisé. Quel secteur ça C'est secteur 4. Secteur 4, secteur 4. Voilà. Secteur 5, ça va attendre un petit peu. Pas le choix. Secteur 4. Poutre, alliage, c'est bon. Allez. Il faut que ça construise vraiment ici, pas le choix. Voilà, pour pour qu'on arrive à 5 sur 6, après il faudra faire euh, l'autre zone de population pour en finir. Où est-ce qu'on en est là maintenant Nous avons réussi à déloger le missile de la paroi dans lequel il était figé. Nous avons précautionneusement stocké dans le Morus pour le repatrier à bord du Tycoon. Ok. Quitter la ruine. Boum. Lors de son décollage, le Morus a explosé. La dernière analyse indique que l'explosion promet du missile stocké à bord. Super Je suis content. Donc je l'ai quand même perdu. Ah ben quand ça se passe comme ça, on est heureux. Bien. Bah, du coup, on va le construire ici, hein, notre... Là, on va en construire un autre. Hein. Tout se passe bien, hein, dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, là, j'aimerais bien savoir pourquoi il... Ne... Ah, 36 sur 50. Donc oui, ça c'est bon. Euh, là, il va falloir envoyer un vaisseau scientifique récupérer notre équipe. Donc maintenant, on a vidé toute l'épave. Il nous reste les deux planètes et un... À explorer. Est-ce qu'il serait judicieux de se, bar se barrer là-bas bah, On a deux zones ici, donc aller là-bas, ça peut être un peu embêtant. Euh... Allez. On construit tranquillement. La bouffe, elle, elle tourne bien. Maintenant, euh, ils ont toujours des problèmes soi-disant de nourriture. Bon, écoutez. Hein. Je ne peux pas faire plus là. Hein. La nour en nourriture, on en a des quantités astronomiques, mais on n'arrive pas à... À, à avoir suffisamment de, de transporteurs. Donc j'espère qu'avec le bonus de drone en plus, ça devrait aller. Lui continue à nous acheminer les poutres. Voilà. Toi, tu vas aller voir ce qui se passe là-bas. Petit vaisseau scientifique, là. Ok. Toi, est-ce que tu peux éventuellement encore nous récupérer du fer quelque part ou pas du tout Est-ce qu'il y a encore du fer quelque part Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a encore du fer quelque part, effectivement. Euh, on relance, on va préparer le son d'ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il nous faut des drones hein, plus évolués encore. Bon là on va avoir 18, hein, 18 points de recherche. Donc les drones ça devrait aller en tout cas pour l'instant. Euh, on va avoir, avoir 7 points pour finir ça. Mais je crois qu'on va devoir continuer à réveiller des colons. Hein, parce qu'on a de toute façon pas assez de main d'oeuvre. Donc on va continuer à réveiller les colons. 
Voilà. C'est parti. Pour le moment, on ne réveille que des ouvriers. Hein. On a vraiment un problème d'ouvriers pour l'instant. Le secteur 4, qu'est-ce qu'il a comme le secteur 4 Il peut me dire qu'il manque du monde dans le secteur 4. Une blague. Hein. Ah, donc là, bah, il est bien passé en 5 sur 6. Il n'y a rien ici, donc on a eu du mal à ne pas pouvoir mettre d'énergie. Euh, pourquoi il me dit qu'il manque des habitations Ils sont combien là hein Bon, on va leur mettre une troisième habitation. Bon, attendez. Là, c'est 24 membres. Donc, on va en mettre un tout grand, comme ça, on est tranquille. De toute façon, ici, on ne sait pas encore trop ce qu'on va mettre. Hein, donc, ça sert à rien non plus de, de construire tout et n'importe quoi. Voilà. Comme ça, on est tranquille. 40 poutres. Et maintenant, on va venir ici et mettre aussi des batteries ici. Pour finir, il y avoir 6 sur 6. Euh... Hop. Hop. Hop, on va voir. Alors, ici. On va finir la bâtisse qui se trouve là. Quoi que la bâtisse qui est là, je trouve qu'elle est trop grande en fait. Elle est beaucoup trop grande. Ça ne sert à rien. On va pas claquer 40 poutres pour ça. Alors que pour 15 poutres, on peut faire euh, des heureux aussi. Voilà, donc on va le mettre là. Avec les 15 poutres, il va construire. Et du coup... Nous, on est allé mettre donc de la population ici. Là. Ça, on va réduire pour l'instant. Allez, c'est parti. Faut absolument maintenant construire ici le stock d'énergie. Juste pour dire que c'est fait. Bien. Euh, là, on a. Euh, ben là, c'est arrivé. Les pan... Ils vont installer leur euh, base d'analyse. Ici. Puisque ça, nous avons atterri sur la planète P37 dans euh, le cratère nommé Désolation. Le sol semble fait de verre ou d'obsidienne. Oula, super. On va faire une étude. Faire une étude. Ouais, on va faire une étude avec l'autre là. Je crois qu'on avait pris le premier. Hein. Allez, on va faire une étude là aussi. Moi, ça m'arrange. Deux études sur les planètes. Ok. En route. On est bientôt parti. Hein. On est bientôt parti. Normalement, notre recherche ici pour les drones est finie. Ça a évidemment, il était super d'en avoir encore plus de recherche. Qu'est-ce qu'on a hein On a la capacité maximum de drones augmente de 9 et les drones se déplacent 20% plus vite. Bah les deux sont intéressants en fait. Hein. Dans le contexte ici, moi je dirais que les deux sont intéressants. Donc on va les mettre en attente, comme ça les drones sont défoncés. Développer à fond. J'allais dire défoncer à fond. <rire> bon. Là on a vraiment du stock. Voilà. Alors, secteur 4, toujours, évidemment, toujours des gens qui se plaignent dans le secteur 4. Pourquoi Pourquoi ils se plaignent toujours, en fait, ici Parce qu'il n'y a pas de truc de bonheur. Allez, on va mettre un truc de stabilité. Essayer de coller ça là-bas. Dans une rotation relative. Merci. Allez. On va faire ça. Voilà. Donc, la mission est un, a été atteinte pour ce qui concerne l'énergie. Et donc maintenant on va pouvoir, on va monter juste un petit peu encore le bonheur dans ce secteur là où ils disent qu'ils sont euh, très contents de, de savoir qu'on ne s'occupe pas d'eux. Euh, les missions d'énergie sont faites. Voilà. Ouh, joli base. Hein joli base. Vous apprendrez que dans nos rapports initiaux que nous avons euh, découvert des formations bactériologiques inhabituel sur P51. Ok, nous aimerions effectuer une analyse comportementale plus approfondie. Alors, poursuivre les analyses et... Mission est prêt à effectuer son saut de vol. Oui, ok, préparez-vous. Ouais, on est prêt. On veut juste euh, nos... 
Le point de recherche, là, ça vous dérange pas. On finit les planètes. Hein. Et c'est bon. Euh, il faudrait nous envoyer un vaisseau là-bas encore. Je pense qu'il nous manque au moins encore un vaisseau scientifique pour gérer cette histoire. Là, on en a un. Ici, on a deux foreuses. Là, on a mis un vaisseau scientifique. Ici, on pourrait rajouter encore un vaisseau scientifique, peut-être. Enfin, déplacer le rat ici. Voilà. Et on va en reconstruire un troisième, du coup. Comme ça, on sera prêt. Troisième vaisseau scientifique prêt. Euh... Ok. Je comprends pas, c'est pourquoi il prend pas les 40 points, quoi. C'est un peu dommage. Il est quand même là. Donc ici tout va bien, les batteries c'est fait. On construit notre nouveau vaisseau scientifique. On va essayer de développer les drones à tour de bras. Donc ici on a développé pour 1000, pour 2000, parce qu'on a mis deux, non, pour 2100 personnes. Ça a l'air de plus ou moins relativement suivre. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Il faudra bien regarder. Donc là, on est. On n'a pas encore réveillé assez de monde. Hein. On va ouvrir les deux là. Voilà. Parce que je pense que initialement, ici. On a fini en termes de population, hein, c'est secteur 1. Je pense que euh, voilà, y a, y a, on, on a plus de 1000 habitations et on a 200 personnes. Donc on y est allé euh, franco là quand même. Hein. Donc moi ce que je propose c'est déjà euh, envoyer 200 personnes qui ne font rien dans le, du secteur 6 au secteur 1. Donc on va mettre les non-travailleurs, donc on va dire que de façon RP, on envoie enfin les, les femmes et les enfants ici, d'accord Il ben faut vider la zone, hein, là, ça sert à rien d'avoir... Euh... Ici on pense qu'il plus de 1000, quoi, et on n'a rien d'autre à changer, hein, donc... C'est parfait, donc on va envoyer 1000 personnes du secteur 6 hein, au secteur 1. Euh, on va les mettre ici, ouais. Voilà, donc on envoie 200 colons directement ici. Enfin, enfin 200 personnes, c'est pas des colons. Pour faire un peu de place, on va faire la même chose ici. On va envoyer 200 travailleurs du secteur 5 vers le secteur 1. Voilà, donc là, ils vont recevoir 400 personnes d'un coup. Il y a encore assez de place au cas où il faut ajouter des travailleurs. Mais surtout ici, ça va faire de la place pour la suite. D'accord Ici, il faut savoir qu'il faut amener les 255. On a deux fois 255 colons. Donc, il faut amener les 255 colons dans le secteur 5. Colons secteur 6. Euh, secteur 6 au secteur 5. Voilà. voilà. Et on amène les colons de l'autre côté. Bien. Du coup, là, ils vont quand même se vider de 400 personnes, voire presque 500 personnes ici. Donc, euh, ça va quand même les aider. Après, il faudra... On n'a pas, pas de voix ici, hein, de voix de, de rail. Hein, sur les deux zones là qui manquent. On va faire ça, mais ici, grosso modo, ouais. Là, on va vider euh, de façon magistrale là, tout le monde. Alors, lui, il a un problème, c'est que euh, les ordures sont pleines. Euh... Et lui ne l'est pas. Donc, c'est le secteur 6. Hein. Secteur 6. Secteur 6. Des chiens. Secteur 6. Des chiens. Euh... On va remplir le secteur 3. Ah. Faut que ça circule. 
Ah, parce que je crois qu'on va mettre encore une nouvelle déchetterie ou peut-être plus, euh, plus développer la déchetterie. Peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant. Donc là, on a récupéré les points de recherche. On a lancé plus d'analyses alors que nous avons poursuivi les analyses de la colonie. Nous avons découvert que la majeure partie des spécimens logeaient en réalité à l'intérieur d'une paroi. Euh, les individus extérieurs avaient été exclus. À la suite de quoi nous avons établi une théorie du langage bactériologique à l'aide de la PA. Embarqué, nous avons donc envoyé un message en direction de la civilisation IA. Euh, nous avons répondu à accepter de fonder une expédition pour nous suivre à bord du Tycoon. Euh, C'est pour elle un voyage incroyable car quelques cycles de notre existence correspond à plusieurs centaines de la leur. D'accord, donc ils ont arrivé à communiquer avec bien, emmener les colons de meilleur. Bien, donc on a encore 45 points de recherche qui nous attendent là. Ça c'est bien. Les colons ici, ça, ça va être bon pour les drones. Voilà. Euh, il nous restera donc le dernier cycle de drones. Maintenant, on va voir un peu la déchetterie, ce qu'on peut faire. Le cycle d'alliage coûte 10 unités de déchets en moins. Le coût en énergie réduit de 5. Le recyclage, ok. Est-ce que... On peut éventuellement avoir des usines, alors, enfin éventuellement avoir des choses qui demandent moins de main d'oeuvre. Euh, genre, euh, ici, réduit le coût dans construction de 40%. Bien. Réduit le coût en électricité de 10. 20 travailleurs en moins pour faire fonctionner le bâtiment. D'accord. Euh, ici, analyse de menace de drone. Analyse de menace de drone. C'est celui-là qu'on va faire en premier. Hein. Et sinon, ce ne sera pas fait correctement et on ne pourra pas analyser ce qu'ils vont nous envoyer dessus. Bien. Alors, le troisième. Voilà. Ça y est. Alors ici l'équipage ascendu, nous avons atterri sur P43, l'anomalie électromagnétique que nous, a, que nous euh, recherchons a été localisée à plusieurs mètres sous la surface. Utiliser des explosifs pour dégager, atteindre les lieux de la signature en forant la croûte terrestre. Vas-y. Là on ramasse nos points de recherche. On ramasse nos points de recherche, ici c'est pratiquement fini. Donc là, oui, il, faut, il fallait finir le dernier développement. Ici, tout est bon. Euh, le fer, on en est où Ils sont toujours en colère ici. C'est quand même fou, on a même un plus un là. Ils sont en colère. Secteur catch, je sais pas pourquoi ils sont en colère. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là Travailleur 53, population. Euh, Travailleur disponible dans secteur 48. Travailleur requis 34. Qu'est-ce qu'ils ont encore hein Ces sbires là, sérieux Ah, c'est plein, ouais, comme ça. Ouais. Voilà. Le jouet est bien joué. Voilà. Tac. Bien, ben, on a bientôt fini. On va partir d'ici, voir ce qui se passe. Voilà. Alors. Qu'est-ce que... Voilà, il finit notre point de recherche. Donc l'analyse sur les drones est finie. Comme vous voulez aussi. Là, l'équipe du Montédien a cessé d'émettre. L'un des membres de l'équipage a désactivé les signaux et émis en détruisant euh, du matériel de la Delos avant de cesser d'émettre. Les signes vitaux des autres membres d'équipage ont été gravement altérés. Déclarer mon TCT et son équipage comme perdu. D'accord. Donc ils ont été corrompus par... Euh... <rire> par la forme de vie. Déclarer de Montenegro euh, comme perdu. Bon ben voilà. Dommage parce que c'était un qui était là depuis le début ça. Alors... Euh... Eh bien il ne reste plus que ça. 
Allez, allons-y. Euh, et... P37 a été une planète gazeuse. Il y a encore de cela euh, une année. Une réaction nucléaire forte d'une puissance gigantesque a pulvérisé le gaz de la planète et vitrifié son cœur liquide. Hein, les premières estimations montrent que le choc a fait euh, dévier P37 de son orbite initiale. Cette réaction n'a pas dû n'est pas due à une collision, d'accord, avec un astéroïde ou quelques euh, quelque corps célestes habituels, mais une euh, intervention extérieure. Bien, quitter la planète. Voilà, 65 points de recherche, ça c'est parfait. Euh, donc on va pouvoir finir cette fameuse analyse des drones et on va pouvoir euh, aller sur... Euh, truc de départ et évacuer notre population ça pourrait être bien non ça va bon on a perdu deux vaisseaux scientifiques malheureusement dans le rush final c'est un peu ah oui attendez attendez, attendez. on va peut-être aller chercher les derniers colons là bas non ce serait bien si on les a toujours laissés sur place cela. là euh, ouais ce serait pas mal donc là les points de recherche ici la dernière analyse Qu'est-ce qui se passe là euh, Hop euh, Ici, l'équipage du sensible en forant, nous sommes tombés sur une poche de gaz de pression. Ah là là, un membre d'équipage tué, décidément, pour suivre l'expédition dans la galerie P44. Si l'équipe sensible va continuer l'expédition pour atteindre la source de signature énergétique. Oui, eh ben dis donc. Et euh, ultra costaud ici, hein, ce qu'on se prend dans le dernier rush là. Euh, alors, on va euh, déplacer ici un vaisseau scientifique là et reconstruire un autre vaisseau scientifique, hein, sans ce qu'on a assez de ressources. On va en reconstruire un autre. Allez, c'est parti. Euh, donc là on a des blessés ici on doit attendre et après on va pouvoir aller évacuer notre personnel là-haut là on va chercher les derniers caissons, voilà ici c'est fait donc lui il va retourner là-bas voilà donc on va évacuer les dernières personnes on va aller chercher les gens qui sont sur euh, Cruc P42 euh, chercher les derniers caissons et après ben, on va pouvoir y aller Voilà, donc on a, euh, on a pris encore pas mal de glace, on a évacué nos colons ici, et on arrive, il y a encore une navette, et on va pouvoir aller voir ce qui se passe, et euh, se déplacer. Donc on a bougé les tycoons ici pour faire un essai, on a quand même traversé tout ça, et bonne nouvelle, ben on n'est pas tombé à court de batterie, nos batteries ont bien tenu euh, tout le long du trajet, on n'est pas tombé à court d'électricité, malgré que euh, 80% de nos usines tournaient, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc ça fonctionne assez bien. Euh, là maintenant, ben, on attend le dernier ici, on a rapatrié tout le monde, et on va aller voir ce qui se passe. Hein. On va aller voir ça de plus près. Attention. Ça y est. Allons-y, c'est parti. Tous les vaisseaux sont rentrés. On charge le moteur Ixion et on serre les fesses. C'est parti.
Full jump complete. Running preliminary diagnostics. Expected irreversible damage to the Tycoon detected. Calculations indicate the system's pulsar is dormant. Sensors have located the Piranesi, currently powered down. You must find a way to retrieve the Remus coordinates from it. Act with extreme caution, Administrator. Donc, nous avons encore eu, évidemment, une dégradation de la coque. Euh, notre euh, moteur ne fonctionne plus. Et on sait que le Piranesi est dans le secteur, mais qu'il est inactif. Voilà. Et donc, bien, euh, prochain épisode, on va essayer de savoir bah, ce qui se passe ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu vous connaissez la musique, un petit pouce, partagez, likez la vidéo, hein, plus il y aura de monde, plus, euh, euh, plus il y aura de retour et euh, donc on continuera l'aventure encore euh, plus longtemps. Euh, sinon si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit, ça aide la chaîne et ça fait très très plaisir. Euh, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao